নমস্কার বন্ধুরা ফাইবার চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনে দাবা নতুন ভিডিও দেখার জন্য বন্ধুরা আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে ডিসকাস করব যে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের এসআই এই দুটো পরীক্ষার জন্য চেস্ট চেস্ট কত লাগবে এবং সেই চেস্টে যে 5 সেন্টিমিটার যে এক্সপ্যানশন রয়েছে সেই এক্সপ্যানশন কিভাবে করতে হবে এবং যাদের চেস্ট ওই যে যে চেস্টের কথা বলা আছে যাদের চেস্ট কম হচ্ছে তারা কিভাবে সেই চেস্ট তাদের চেস্ট বাড়াবে এই সমস্ত ব্যাপারে কিন্তু তাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে ডিসকাস করা হবে তাই ভিডিওটি আপনাদের কাছে খুবই হেল্পফুল হবে তাই ভিডিওটি অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মন দিয়ে দেখবেন যদি কিছু ইনকোয়ারি থাকে তবে নিজের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করবেন যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও দেখুন যেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের যে রিক্রুটমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল মেল কনস্টেবল তাতে চেস্ট লাগবে আটাত্তর সেন্টিমিটার এবং এক্সপানশন করে লাগবে পাঁচ সেন্টিমিটার এক্সপানশন করতে হবে এবং এবং তাতে এক্সপানশন করে হতে হবে এইটটি থ্রি সেন্টিমিটার ফর জেনারেল ক্যান্ডিডেট এবং গোর্খা গোয়ালিয়র যারা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে চেস্ট হতে হবে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার উইদাউট এক্সপানশন এবং পাঁচ সেন্টিমিটার এক্সপানশন করতে হবে এবং তারপরে তাদের চেস্ট হতে হবে একাশি সেন্টিমিটার পর এটা ডাব্লিউপি মেল কনস্টেবলের জন্য আর যারা এসআই এসআইয়ের জন্য পরীক্ষা দেবেন বা এসআইয়ের অলরেডি প্রিলিমিনারি এক্সাম পাস করছেন তাদের জন্য চেস্ট লাগবে সেভেন্টি নাইন উনাশি সেন্টিমিটার এবং এক্সপানশন করে লাগবে পাঁচ সেন্টিমিটার এক্সপানশন করতে হবে ফর আন আন বাঞ্চ এবং গোর্খা গোর্খা গোর্খাদের জন্য লাগবে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার এবং এক্সপানশন করে লাগবে পাঁচ সেন্টিমিটার ফর আন আন বাঞ্চ আন বাঞ্চের ক্ষেত্রে চেস্ট লাগবে ছিয়াশি সেন্টিমিটার এবং এক্সপানশন করে লাগবে একাশি সেন্টিমিটার এই পাঁচ সেন্টিমিটার এক্সপানশন করতে হবে আর গোর্খা জন গোর্খাদের জন্য লাগবে এইটটি ওয়ান সেন্টিমিটার এবং পাঁচ সেন্টিমিটার এক্সপানশন করতে হবে ফর আন বাঞ্চের ক্ষেত্রে এটা হলো এসআই এর জন্য কত কি চেস্ট লাগবে এবার আমি বলবো যখন আপনারা মেজারমেন্টে যাবেন তখন আপনাদেরকে বলবে যে চেস্টটা ফোলানোর জন্য তো কিভাবে আপনারা এই চেস্টটা পাঁচ সেন্টিমিটার এক্সপানশন করবেন তো এই ভিডিওটা একটু ভালোভাবে দেখুন এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিটার ছবিটা দেখুন এর পেটের দিকটা দেখুন এই পেটের দিকটা কি করছে একদম পেটটা ভিতরের দিকে টেনে নিচ্ছে পেটটা একদম ভিতরের দিকে টেনে নিচ্ছে তো আপনাদেরকেও পুরো পুরি পেটটা যতটা টানা যায় ভিতরের দিকে ততটা টেনে নেবেন দেখবেন বুকটা অটোমেটিক মানে চেস্টটা দেখবেন অটোমেটিক এক্সপানশন হচ্ছে অটোমেটিক দেখবেন এক্সপানশন হচ্ছে তো পেটটা ভিতরের দিকে টানবেন যতটা পারবেন পারবেন যতটা পারবেন একদম পিঠের সাথে মিশিয়ে দেবেন যতটা পেটটা ভিতরের দিকে টানবেন তত দেখবেন বুকের ছাতি কিন্তু এক্সপানশন হচ্ছে তো এই রকম ভাবে কিন্তু আপনাকে যখন মেজারমেন্টে যাবেন এবং যখন আপনাকে এক্সপানশন করতে বলবে তখন ঠিক এই রকম প্রসেসে এই রকম পদ্ধতিতে কিন্তু আমার আপনাকে এক্সপানশন করতে হবে এই দেখুন ইনি কিন্তু ভিতরের দিকে পুরোপুরি বুক পেটটাকে ভিতরের দিকে টেনে নিয়েছেন ছাতিটা অটোমেটিক বেড়ে যাচ্ছে তো এই রকম ভাবে কিন্তু এক্সপানশন করতে হবে এটা হচ্ছে এক্সপানশনের নিয়ম এক্সপানশনের সিস্টেম এটা আপনাদের ক্লিয়ার হলো এখন অনেকেরই ডাউট থাকবে এখন অনেকেই বলবে সে এটা তো হলো কিন্তু আমার যেটা হচ্ছে সেটা করেন এখন থেকে যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে আশা করা যায় আপনাদেরকে আপনাদের বুকের ছাতি বেড়ে যাবে প্রথম কথা বলি এই দেখুন ইনি কি করছেন প্রথমে হাত দুটোকে এখানে দেখেছেন মাটির সাথে তারপর পা গুলোকে উপর দিকে তুলছেন এবং সেটা কম মানে অর্ডার অনুযায়ী হবে প্রথমে বা পা ডান পা বা পা ডান পা বা পা ডান পা এরকম ভাবে কিন্তু আপনাকে করতে হবে প্রথমে এখানে দেখুন ইনি প্রথমে এই শরীরটাকে উপরে তুলে করছেন তারপরে আবার শরীরটাকে নিচে পুরো মাটিতে শুয়ে করছেন এরকম ভাবে ঠিক এক্সারসাইজ করতে হবে দ্বিতীয়ত এক্সারসাইজ হচ্ছে একটা কোন লোহার লোহার কোনো দণ্ড বা কোনো দুটো 
মানে সাপোর্টের সাহায্যে শরীরটাকে এই যে শরীরটাকে শরীরটাকে পুরোপুরি উপরের দিকে প্রথমে তুলতে হবে তারপরে আবার নিচের দিকে ডাউন করতে হবে উপর দিকে তুলতে হবে নিচের দিকে ডাউন করতে হবে এরকম ভাবে করলে আপনি দেখবেন বুকের ছাতি কিন্তু এক্সপানশন হচ্ছে এই ব্যায়ামটাকেও আপনি কিন্তু করতে পারেন এই পিডিএফটা আমি কিন্তু টেলিগ্রাম লিঙ্কে টেলিগ্রামে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে দেবো সেখান থেকে কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন এবং দেখে নেবেন ব্যায়ামগুলো ঠিক কি রকম ভাবে করতে হচ্ছে তারপরে এই পা দেখুন একটা কোনো উঁচু জায়গায় রেখে শরীরটাকে নিচের দিকে নামাবেন আবার তুলবেন নিচের দিকে নামাবেন আবার তুলবেন নিচের দিকে নামাবেন আবার তুলবেন ঠিক এরকম ভাবে কিন্তু আপনাকে এক্সপানশনটা কিন্তু এরকম ভাবে কিন্তু করতে হবে তাহলে দেখবেন বুকের ছাতি অটোমেটিক বাড়ছে তারপর দেখুন কোনো গোল গোলের বার বা কোনো দুটো জায়গার সাপোর্টে একটা মাঝে কিছু লোহার রড বা কোনো দণ্ড দিয়ে ঝুলিয়ে দেবেন তারপরে এরকম ভাবে শরীরটাকে উপর দিকে টান তুলবেন আবার নামাবেন আবার তুলবেন আবার নামাবেন এরকম ভাবে কিন্তু আপনি যদি এক্সারসাইজ করেন তাহলে কিন্তু আপনার বুকের ছাতি কিন্তু বাড়বে এবার নেক্সট হচ্ছে সিট আপ প্রথমে এই দেখুন শরীরটাকে প্রথমে নামাবেন দিয়ে আবার এরকম ভাবে এখানে ঠেকাবেন আবার নামাবেন আবার এখানে এরকম ভাবে ঠেকাবেন এইরকম ভাবে যদি করতে থাকেন তাহলে আপনার এই বুকের ছাতি কিন্তু অনেকটাই কিন্তু বাড়বে এবং রেজাল্ট কিন্তু আপনার পাবেন দেখবেন রেজাল্ট পাচ্ছেন কি না তারপরে দুটো দুটো দু হাতে ডাম্বেল নেবেন এবং এই ডাম্বেল নিয়ে পুরোপুরি আপনি প্রথমে এই জায়গায় এখানে ঠেকাবেন আবার এই জায়গায় পুনরায় ফিরে আসবেন আবার ঠেকাবেন আবার ফিরে আসবেন এরকমভাবে কিন্তু আপনাকে এক্সারসাইজ করতে হবে এবার দেখুন এটা খানিকটা ডন টানার মতন নিচে নামাবেন আবার তুলবেন আবার নামাবেন আবার তুলবেন এরকম ভাবে যদি করেন মোটামুটি তাহলে আপনার অনেকটা বুকের ছাতি কিন্তু অনেকটা ইম্প্রুভ হবে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে এবার দেখুন লাস্ট হচ্ছে ডন ডন আপনাকে টানতে হবে প্রচুর ডন দিতে হবে যদি ডন দিতে পারেন তাহলে দেখবেন বুকের ছাতি অটোমেটিক এক্সপানশন হচ্ছে তো এই কতগুলো এক্সারসাইজ রয়েছে এইগুলো এই এক্সারসাইজগুলো প্রতিদিন নিয়মিত দশ থেকে পনেরো বার করে করুন আশা করি আপনার কিন্তু বুকের ছাতি কিন্তু এক্সপান্ড হবে এবং বুকের ছাতি কিন্তু অনেকটা বাড়বে এবং আশা করি আপনার রেজাল্ট পাবেন এবং আপনার এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে হেল্পফুল আশা করি হয়েছে যদি হেল্পফুল হয়ে থাকে তবে অবশ্যই প্লিজ লাইক করবেন প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন যদি ভিডিওটা মনে হয় আপনাদের কাজে লেগেছে যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কারণ এইরকম হেল্পফুল ভিডিও কিন্তু এইরকম চ্যানেল থেকেই কিন্তু আপনারা পাবেন সঙ্গে থাকবেন থ্যাংক ইউ ভালো থাকবেন ভালোভাবে পড়াশোনা করুন চাকরি পেতে হবে এই মানসিকতা দিয়ে পড়ুন চাকরি হবে থ্যাংক ইউ ভালো থাকবেন আর যদি কিছু জানার থাকে তবে নিজের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন থ্যাংক ইউ ভালো থাকবেন